பின்னாடி கட்டாத வண்டிக்கு பின்னாடி மாடை கொண்டு வண்டிக்கு முன்னாடி கட்டு வித்து அப்புறம் கேரக்டர் மாடு அப்புறம் வண்டி வண்டிக்கு அப்புறம் மாடு கிடையாது கேரக்டருக்கு அப்புறம் பிள்ளை கிடையாது நீ நல்லவன்றனால ஆசீர்வதிக்கப்படல நீ பிள்ளைன்றனால ஆசீர்வதிக்கப்படுற நீ நல்லவன்றனால பிள்ளை ஆகல நீ பிள்ளையான நல்லவன் ஆகிற ஆமை நீதிமன்றி <laughs> நாலு பேர் நீதிமான் மாதிரி ஆ நான் அதை பற்றி செய்ய மாட்டேன் இதை செய்ய மாட்டேன் நீ பிள்ளையாக முடியாது ஆனால் பிள்ளையா நீ பிறந்தினா இதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன்ற என்ன உனக்கு வந்துடும் எப்பவுமே மாட்டை கொண்டு போய் பின்னாடி கட்டாத வண்டிக்கு பின்னாடி மாடை கொண்டு போய் வண்டிக்கு முன்னாடி கட்டு வித்து அப்புறம் கேரக்டர் மாடு அப்புறம் வண்டி வண்டிக்கு அப்புறம் மாடு கிடையாது கேரக்டருக்கு அப்புறம் பிள்ளை கிடையாது நீ நல்லவன்றனால ஆசீர்வதிக்கப்படல நீ பிள்ளைன்றனால ஆசீர்வதிக்கப்படுற நீ நல்லவன்ற நல்ல பிள்ளை ஆகல நீ பிள்ளையான நல்லவன் ஆகிற ஆமே சிங்கமா பிறந்த பிறகு கர்ஜிக்கிறோம் ஆமா கர்ஜிச்ச உடனே சிங்கமாகல ஒருவேளை பிறந்த சிங்க குட்டிக்கு கர்ஜிக்க தெரியலன்னா நீ ஓடிடு அவன் பத்தி விடாது அது அதை புரிஞ்சுக்காங்க ஏன்னா சீட் இது பயங்கரமான ஆழமான விஷயங்க ஆமா மத மத சாயங்கள் எல்லாம் இங்கே அழிஞ்சிடும் ஏசு நாமத்தில் ஆமே அப்ப இவன் சொல்றான் வாசிங்க சீக்கிரம் வாசிங்க முடிச்சிடும் மிகவும்ிகிறார்மான் <laughs> 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 கோடிட்டங்களை நிரப்புக சீமான் நீங்கள் யாருடைய பிள்ளைகள் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகள் உங்க அப்பா யாரு சீமான் ஆமா திரும்ப போய் எல்ஐசி ஏஜென்ட்னு இறங்க கூடாது ஆமா அது நான் வந்து வேலையை சொல்லல ஏஜென்ட் மாதிரி ஒரு தரம் இருக்கிறது ஆமா தேவன் நம்மை ஆசிரியப்பிற்கு என்று சிறந்த வழிகளை வைத்திருக்கிறார் ஆமா அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஸ்கூல்ல டீச்சர் வந்து பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யறாங்க பாடம் எடுக்கிறாங்க பாடம் எடுத்து முடிச்ச உடனே ஆளுக்கு அஞ்சு ரூபா போட்டுதாங்கடா நீங்க மதிய சாப்பாட்டுக்கு உலக வைக்கிறதுக்கு அரிசி வாங்கணும் சொல்லுவதில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் வேலை போதிப்பது மட்டும் அவர்களை போஷிப்பது பிள்ளைகள் அல்ல அரசாங்கம் போஷிக்கிறது நான் உங்களை வந்து உங்களுக்கு நான் போதனை செய்யும் போது உங்களால் போஷிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் நான் பேசக்கூடாது ஆமா ஒரு ரெகக்னைஸ்டு டீச்சர் அவன் பிரசங்க அவன் வந்து டீச் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க மாசம் மாதம் சம்பளத்தை வேற இடத்துல வாங்கிக்குவாங்க கையை தட்டு வருது அவருக்கு ஆமாம் அங்கனக்குள்ளே கலெக்ஷனை போடு அப்படின்னா இது டியூஷன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது நான் ரெகக்னைஸ்டு ஆர்கனைசேஷன் என் நண்புக்குரிய என்ன சொல்ல வரேன்னா தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார் அந்த மனநிலையில் ஜனங்கள்ட்ட பேச வேண்டும் ஆமாம் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் பையன் எட்டி போகக்கூடாது அது மட்டமான விஷயம் டக்குன்னு பையன் முடிறீங்களா என்ன சொல்றீங்க எட்டி போய் இருக்கக்கூடாது ஏனென்றால் நான் அதற்காக அழைக்கப்படவில்லை நான் ராஜாவின் ஊழியக்காரன் என்னை ஆசாரினை மாத்திரம் தேவனவர்களை ராஜாவை மாத்திருக்கிறார் என்கிற மனநிலையில் பேசும்போது ஜனங்கள் இடத்தில் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நேசிக்கிறீர்கள் ஏழைகளையும் பணக்காரர்களையும் ஒரே தட்டில் வைக்கிறீர்கள் அத்தனை பேரையும் நேசிக்கிறீர்கள் அத்தனை பேர் இடத்துல அன்பு செலுத்துகிறீர்கள் காரணம் நீங்கள் பிள்ளை என்ன சொல்ல நாம் பிள்ளை ஒட்டகங்களையும் <laughs> இது ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு நாள் தியானிக்கணும் ஆமாம் அப்போ தான் உள்ளே இறங்குது சொல்ல ஏசு நம்ம ஆடுகள் மாடுகள் வெள்ளி பொன் ஆ அடுத்து 
வந்து வேலை காரிகள் அம்மா 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 நோடி வரணும் ஒரு ஒரு நூறு வேலைக்காரி இருக்கணும் ஆமாம் நம்ம இருக்கிற ஒரே வேலைக்காரி அது என்ன வந்துருச்சா பாத்திரம் கழுவ வரமாட்டேன் தான் பாத்திரத்தை நம்ம கழுவிடக்கூடாது அதை கழுவ வைக்கணும்னே கழுவாமல் இருக்காங்க நிறைய பேர் இல்லை மோசமான மனநிலையை குறிக்கிறது ஆமாம் நீ வரலையா டக்குன்னு அதுக்குள்ள ஆல்டர்னேட் இன்னொரு ஆளை போட்டுருணும் ஒரு குறிப்பிட்ட பணக்கார் வீட்டுக்கு போயிருந்தப்ப எங் எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்து அவர் சொன்னார் எங்கள்ட்ட நான் போயிருந்தேன் அப்படின்னா அவர் எங்கள்ட்ட சொல்கிறார் அப்போ உட்காந்து நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நீ என்னிக்கிட்டே வரணுன்றார் சரி உள்ளே நுழையும் போது ஒருத்தன் கதவை திறந்தான் எத்தனை ஒன்று அப்படின்னு ஒன்று உள்ளே போன ஒன்று உள்ளே வந்து உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லணும் உட்காந்த உடனே ஒரு பொண்ணு வந்து டக்குன்னு ஒரு ஒரு இதை தூக்கி போட்டா சேர தூக்கி போட்டா ரெண்டு அடுத்து வந்து முன்னாடி ஒரு பொண்ணு தண்ணி வச்சுட்டு போனோம் ஒரு லேடி வந்து மூணு அடுத்து வந்து என்ன சாப்பிடுறேன்னு கேட்டு போனால் நாலு இப்படி சொல்லிக்கிட்டே வராரு நான் போயிட்டு வெளியே வரக்குள்ளே எட்டு சர்வெண்ட்டு ஒம்பது சர்வெண்ட்டு என்னை மீட் பண்ணிட்டாங்க நான் ரெண் நான் வந்தது ஒரு கேட்டு இன்னொரு கேட்டில் வந்து ஒரு வாட்ச்மேன் இருக்கேன் ஸோ வாட்ச்மேனே ரெண்டு வாட்ச்மேன் பகலில் நைட் ரெண்டு வாட்ச்மேன் ஸோ குறைஞ்ச வச்சு ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் வீட்டுக்கு மட்டும் அவ்வளோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி நம்ம பேர் ஒரு முப்பது பேர் இருபத்தி முப்பது பேர் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேயே என்ன பேசிக்கினாய் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆப்ரஹாமுக்கு ஹண்ட்ரட்ஸு அவன் கைப்படிந்தவர்கள் முந்நூறு பேர் இருந்தாயெல்லாம் அப்படி நான் சொல்லுங்க ஜமான் முந்நூறு பருத்தி வீரர்கள் மாதிரி இருந்தாங்களாம் சொல்லுங்க ஜமான் இது எல்லாம் பிளஸ்ஸிங் இதெல்லாம் பிளஸ்ஸிங் இது எல்லாவற்றையும் என் எஜமானனுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அடுத்த வசனம் என் எஜமானுடைய மனைவியாகிய சாரால் முதிர் வயதான போது முதிர் வயதான போது என் எஜமானுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்ற ஒரு குமாரனை கொடுத்தார் எஜமானன் நான் வேலைக்காரன் இப்போ ஒரு குமாரனை கொடுத்தார் அவர் தமக்கு உண்டான யாவையும் அவர் தனக்கு உண்டான யாவற்றையும் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு கொடுக்கவில்லை அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கையெத்துட்டுங்க ஆமே ஆமே நான் அவனை விட சிறந்தவன் அவனை விட படித்தவன் அவனை விட ஒரு காரியத்தை எப்படி டீல் பண்ண எனக்கு தெரியும் ஆனா என் எஜமானன் எனக்கு கொடுக்கவில்லை குமாரனுக்கு கொடுத்தார் இதை விட வேறு என்ன வேண்டும் தேவன் சிறந்தவர்களை ஆசீர்வதிக்கவில்லை பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறார் கரங்களை தட்டி கர்த்த ரெண்டி சொல்லுவோம் பைபாஸ் பண்ணிடுறார் எல்லாம் ஆகவே சிறந்தவர்களாக இருக்க முயற்சி எடுக்காதிருங்கள் பிள்ளைகளாக இருப்பதிலே பூரிப்படையுங்கள் சந்தோஷமடையுங்கள் அது எல்லா லாவையும் பைபாஸ் பண்ணி உங்களை ஆசிரியர் வச்சிருவார் ஆமாம்